আজকে টিউটোরিয়াল এটপ ইনভিজনের উপর কি করে যে কোনো সাইজের বুকসের সেটা ছোট সাইজের হোক কিংবা বড় সাইজের হোক আমরা তার পেজ সেটআপ কি করে করব সেটা কিন্তু আমরা এই ভিডিওতে দেখে নেব এই টিউটোরিয়াল দেখার পরে কিন্তু আপনিও যে কোনো বুকসের কাজ খুব সহজে করতে পারবেন তবে ভিডিওটি কিন্তু পুরোটা দেখবেন আর ভালো লাগলে কিন্তু লাইক করতে ভুলবেন না আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন আসুন শুরু করা যাক প্রথমে শুরুতে আমরা কিছুটা জেনে নিই যেমন একটা এ ফোর সাইজ তার মাপ কিন্তু দুশো দশ বাই দুশো সাতানব্বই মিলিমিটার আর আমরা যে বইটা তৈরি করব সেটার মাপ হচ্ছে একশো দশ বাই একশো পঁচাশি মিলিমিটার বা এগারো সিএম বাই আঠারো পয়েন্ট পাঁচ সিএম এই যে বইয়ের সাইজ এটা ছোট সাইজের বই এটা কিন্তু অনেকে ওয়ান এইট সাইজের বইও কিন্তু বলে থাকে এবার আমরা দেখে নেব যে টু নাইনটি মধ্যে আমরা কি হবে এই পেজ সেটটা তৈরি করব আমরা প্রথমে দেখে নিই যে আমাদের বইয়ের মাপ কত ছিল না একশো দশ মিলিমিটার তার মানে যে একটা পেজের মাপ যদি একশো দশ মিলিমিটার হয় তাহলে দুটো পেজের মাপ কিন্তু দুশো কুড়ি মিলিমিটার একশো দশ প্লাস একশো দশ দুশো কুড়ি মিলিমিটার তো টু নাইনটি সেভেন মানে দুশো সাতানব্বই তো এর মা এই পেজটার মধ্যে কিন্তু আমার দুটো পেজ চলে আসে মানে একশো দশ প্লাস একশো দশ দুশো কুড়ি টু নাইনটি সেভেন অনেক বেশি আছে তাহলে আমাদের দুটো পেজ কিন্তু চলে আসে যদি আমরা পেজটাকে ল্যান্ডস্কেপ করে নিই তো যখন আমরা পেজ সেট আপ করবো আমরা কি খেয়াল লাগবো না একশো দশ প্লাস একশো দশ এসো কাল টু দুশো কুড়ি মিলিমিটার আর দুটো কলম করব দুটো পেজের জন্য আমরা দুটো কলম করব আর দুটো কলমের মাঝখানে যে স্পেসটা দেবো যাকে বলে গাটার এখানে আমরা তিরিশ দেব এবং ইনসাইড এবং আউটসাইড অর্থাৎ লেফট ও রাইট তার মধ্যে চব্বিশ ও তেইশ দেব আমরা তবে এই যে গাটার মানে তিরিশ চব্বিশ তেইশ এগুলো কিন্তু আমরা কম বেশি করতে পারি কিন্তু আমাদের মেন খেয়াল রাখতে হবে যে পেজের যে মাপ একশো দশ বাই একশো সেটা কিন্তু একদম পারফেক্ট থাকে এটা যেন কম বেশি না হয় তো এখানে আমরা দেখে দেবো যে একশো দশ প্লাস একশো দশ ইজুকাল দুশো কুড়ি গাটারে দেবো তিরিশ মানে দুশো পঞ্চাশ আর চব্বিশ আর তেইশ মানে সাতচল্লিশ মানে দুশো সাতানব্বই পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেল ঠিক যেমন আমরা টপ বটমে আমরা কিভাবে দেব টপ বটমে তো কোনো কলমস নেই সেই জন্য আমরা ডাইরেক্ট দুশো দশ যেহেতু আমাদের পেজের মাপ হচ্ছে একশো পঁচাশি মিলিমিটার তো দুশো দশ মাইনাস একশো পঁচাশি মনে হচ্ছে পঁচিশ রইল তা পঁচিশ টাকা আমরা বারো পয়েন্ট পাঁচ করে ভাগ করে দিয়ে দেব এই হচ্ছে আমাদের একটা অঙ্কের হিসাব এবার আমরা প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব আপনারা দেখতে থাকুন তো প্রথমে আমরা চলে যাব ফাইল নিউ ডকুমেন্ট এখানে আমরা লেটার সাইজটাকে আমরা এ ফোর করে দেব যদি ফেসিং পেজ অন থাকে এটাকে অফ করে দেবেন আর ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করে দেবেন তো যখন আমরা ল্যান্ডস্কেপে ক্লিক করবো তখন কিন্তু পেজটাকে টু নাইনটি সেভেন হয়ে যাবে এর উইথ না চওড়া টু নাইনটি সেভেন হয়ে যাবে আর এর মধ্যে কিন্তু দুটো পেজ আমরা সেট করব তো যেমন আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম তেমনই আমরা করব যেমন টপ বটম টপ বটমে আমরা দিয়েছিলাম টুয়েলভ এই যে এই যে সাইনটা আছে এটাকে কিন্তু আপনারা সবসময় অফ রাখবেন নালে কিন্তু চেঞ্জ হবে না তো এটাকে আমরা অফ করে দিলাম এটা অন থাকলে যদি মনে করেন যে দু জায়গায় বারো পয়েন্ট পাঁচ হবে তাহলে কিন্তু এটা অন থাকবে ওপরে যদি দশ দেন তাহলে কিন্তু তলায় দশ হবে ওপরে পনেরো দিলে তলায় পনেরো হবে তো এখানে এদিকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না যেহেতু আমরা এদিকে তেইশ এবং চব্বিশ দেব সেই জন্য কিন্তু অসুবিধা হবে তো এটাকে অফ রাখাই ভালো এখানে আমরা তেইশ টোয়েন্টি ফোর এখানে আমরা দুটো কলম করে নেব আর গাটারে আমরা দেব থার্টি যেটা আমরা হিসাব করেছিলাম তো কলম সে দুটো কলম আমরা দেব দুটো কলম যেহেতু একশো দশ প্লাস একশো দশ ওই জন্য দুটো কলের মাঝখানে যে স্পেস সেটাকে আমরা তিরিশ দেবো যাকে বলে গাটার টপে দেবো বারো পয়েন্ট পাঁচ এবং বটমে দেবো বারো পয়েন্ট পাঁচ আর লেফট সাইডে আমরা মার্জিন দেব স্পেস দেবো তেইশ এবং রাইটে দেবো চব্বিশ অর্থাৎ দুশো কুড়ি প্লাস তিরিশ দুশো পঞ্চাশ আর লেফট রাইটে চব্বিশ ও তেইশ দুটো সবটা মিলে কিন্তু টু নাইনটি সেভেন হয়ে গেল ঠিক তিনি দুশো দশ মাইনাস ওয়ান এইটটি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ রইল টোয়েন্টি ফাইভকে আমরা দুটো জায়গায় ডিভাইড করে আমরা দিয়ে দিয়েছি বারো পয়েন্ট পাঁচ করে এবার কিন্তু এটাকে আমরা ওকে করে দেব আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এখানে একটা পেস্ট তৈরি হয়ে গেছে তো এখানে আমরা মেপে নেব যে কত সাইজ আছে এটা আমাদের যে ভেতরের যে সাইজটা সেটা কিন্তু আমাদের ওয়ান এইটটি ফাইভ বাই ওয়ান ওয়ান জিরো মানে হচ্ছে একশো দশ বাই একশো পঁচাশি মিলিমিটার লাগবে এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাটার সাইজ তো আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নিয়ে এটাকে আমি দেখুন এটাকে পুরোপুরি কিন্তু একশো দশ বাই একশো পঁচাশি মিলিমিটার আছে ঠিক তেমনি ডান দিকেও আমরা একটা তৈরি করলাম 
এটাও কিন্তু একশো দশ বাই একশো পঁচাশি মিলিমিটার আছে এর এর মাঝখানে কিন্তু তিরিশ আছে আর লেফট সাইডে আছে চব্বিশ ডান সাইডে আছে তেইশ টপে আছে বড় পয়েন্ট পাঁচ আর বটমে আছে বড় পয়েন্ট পাঁচ তবে মনে রাখবেন এই যে এই যে মেসেবেন করে একটা পেজ সেট আপ তৈরি করে এটা কিন্তু সবসময় আপনারা মাস্টার পেজে করবেন মাস্টার পেজে করলে কিন্তু সবকটা পেজে কিন্তু এই জিনিসটাই কিন্তু শো করবে অর্থাৎ একশো দশ একশো দশ এই যে পেজে যে সেট আপ এটা কিন্তু প্রত্যেকটা পেজে কিন্তু আপনার শো করবে আমরা মাস্টার পেজে চলে গেলাম দেখছি এখানে পুরোপুরি সেট ঠিক আছে যখনই আমরা পেজ ইনসার্ট করব ইনসার্ট পেজ ধরুন আমি দশখানা পেজ এখানে আমি ইনসার্ট করছি তো প্রত্যেকটা পেজেই কিন্তু আমাদের এই সেম মেজারমেন্ট দুটো পেজ যার মাপ হচ্ছে একশো দশ বাই একশো পঁচাশি মিলিমিটার সবকটা কিন্তু ঠিকঠাক করে শো করছে শুধু এর মাঝখানে কিন্তু আমাদের টাইপ করতে হবে আর একটা কথা আপনাদের আমি বলবো যে আমরা প্রথমে আবার মাস্টার পেজে চলে যাব চলে গিয়ে দেখবেন যে ঠিক এই ঠিক এই কর্নারে একটা ডটেড লাইন আছে এটা বলা হচ্ছে জিরো লাক বলা হয় এটা জিরো লাক বলা হয় তো এটাকে টেনে এনে আমরা ঠিক নিচের এই যে গাইডলাইন্সটা আছে বটমের যে পেজের গাইডলাইন্স আছে এখানে আমরা ছেড়ে দেব আর রুলার্স থেকে একটা রুলার্স নিয়ে এসে ঠিক সাত মিলিমিটার আমরা ছাড়বো অর্থাৎ যখন আমরা টাইপ করব তখন কিন্তু এই গাইডলাইন্স অব দিয়ে কিন্তু আসবে তার মানে তার নিচে কিন্তু আমাদের পেজ নাম্বার থাকবে যেহেতু আমাদের পেপার সাইজ পেপার সাইজ আর ম্যাটার পেপার সাইজ আর ম্যাটার সাইজ দুটো কিন্তু আলাদা আমাদের ম্যাটার সাইজ হচ্ছে কিন্তু ওয়ান এইটটি ফাইভ এটা কিন্তু পেপার সাইজ নয় পেপার কিন্তু এর থেকে বড় হয় তো আমাদের ম্যাটার কিন্তু কোনো মতেই ওয়ান এইটটি ফাইভ ক্রস করবে না অর্থাৎ তার পুরো ওয়ান এইটটি ফাইভে কিন্তু থেমে যাবে সেই জন্য আমরা এখানে একটা সাত মিলিমিটার একটা গাইড ফেললাম এবং নিচের গাইডলাইন দিয়ে অর্থাৎ আপনাকে একটু বড় করে দেখাচ্ছি এই নিচের গাইডলাইন দিয়ে কিন্তু পেজ নাম্বার বসবে যেমন ঠিক এমনি ভাবে কিন্তু পেজ নাম্বারটা বসবে আর আমাদের ম্যাটার কিন্তু এই যে গ্রিন যে দাগটা আছে এখানে সে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে আপনাদের কোনো রকম অসুবিধা হচ্ছে না এই ভিডিও কিন্তু কন্টিনিউ চলবে এরপর আমরা কিভাবে পেজ এখানে পেজ নাম্বার আমরা দেবো কিভাবে অটোমেটিক পেজ নাম্বার হবে কিভাবে ম্যানুয়াল পেজ নাম্বার হবে সবটা কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো যেহেতু ভিডিওটা খুব বড় হয়ে যাবে সেই জন্য কিন্তু এই ভিডিওতে আমি আর বললাম না পরের ভিডিওতে কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা অনেক আলোচনা করব যদি ভালো লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই লাইক দেবেন আর যারা নতুন তারা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবেন থ্যাংক ইউ